A.J. Adu suffered an anterior cruciate ligament and meniscal tear on his right knee with hairline fracture on his right femur bone. Hi, you're watching Noipi Alliance. And don't forget to subscribe to Noipi Alliance. AJ Edo ng batang gilas na punita ang bahagi ng joint sa tuhod, hindi na makakapaglaro muli sa 2019 FIBA Under-19 World Cup and Star Center ng Gilas Pilipinas Youth na si AJ Edu. Ito'y matapos tila malubha ang tinamunitong injury base sa pag sa ilalim sa magnetic resonance imaging, lampas dalawang minuto pa lamang sa laban ng Gilas Youth contra Greece. Bumagsak ang feel Nigerian habang pa-drive at napakapit sa kanyang tuhod, kailangang akayin patungong dugout at kitang hindi may tapak ang paa, saad sa injury report. ACL at meniscal tear ang ininda ng 19 anyos, mayroon ding nakitang maliit na bali sa femur ng binata. Ayon kay samahang basketball ng Pilipinas Special Assistant to the President Ryan Gregorio sa inisyal na pagsuri ng therapist. AJ Adu suffered an anterior cruciate ligament and meniscal tear on his right knee with hairline fracture on his right femur bone, based on the MRI images read by the radiologist. The official results will be released on Monday once the hospital's orthopedic doctor read and reviewed the MRI images of AJ Adu's knee. We also requested the orthopedic doctor here at FIBA to check on AJ tomorrow. Lumalabas sa paunang resulta na dumanas ang 19-year-old atlet ng pagkapunit ng kanyang anterior cruciate ligament at meniscal sa kanang tuhod. Gayun din ang hairline fracture sa kanang femur bone o banda sa hita ayon kay George Yoro, physical therapist ng Gilas Pilipinas Youth. Isinugod si Ido sa pinakamalapit na diagnostics hospital sa Greece upang masuri. Gayunman, bukas pa kasabay ng unang araw ng Hulyo, ilalabas ang official results ng kanyang MRI. Nag-request na rin aniya sila ng orthopedic doctor sa mismong FIBA upang suriin ang Pinoy at late una rito. Hindi nakaporma sa kanilang unang laro sa 2019 FIBA U19 World Cup ang Gilas Pilipinas Youth, makaraang itumbe sila ng host country na Greece, CT 9-85. Sa Heraclatin Arena, ngayong linggo, tumiipo ng 13 points, 10 rebounds, 3 blocks at 3 assists si Kay Soto ngunit hindi ito naging sapat para mapanatili nila ang kanilang mainit na simula. Mistulang naka-apekto rin sa Pinoy Cagers ang pag-alis ng maaga ni AJ Edo dahil nga sa mga natamong injury sa tuhod, nagpaabot naman ng suporta si SBP President Alpan Lillo sa dinanas ng prize award. I sent him a message that the SBP is committed to help him get through the ordeal, and we are behind him all the way. We will help him with whatever he needs. Malaking kawalan ang 6'10 na si Edo. Magiging katandem sana si Kai Soto sa front lines ngunit si Sandig sa natitirang big man na si Najio Chu at Carl Tamayo. Susubukan namang bumawi ng Pilipinas sa pagtatagpo nila ng Argentine mamayang gabi, nanguna si Kay Soto, kumulekta ng 13 points, 10 rebounds at 3 blocks. 13 puntos din ang ginawa ni Jerry Abadiano, sunod na haharapin ng Gilas Youth ang Argentina, lunes ng madaling araw sa Pilipinas. Sana nga ay makabangon agad si AJ Edo para matulungan niya ang batang Gilas sa kanilang laban kontra sa mga higanti ng Argentina at Russia. And don't forget to subscribe to Noid the Alliance.